సమరంగారి రచించినటువంటి నిత్య జీవితంలో జెనెటిక్స్ పుస్తకంలో రాగిజింబులోని నీళ్లు ఆరోగ్యానికి మంచిదా అనే విషయం గురించి తెలుసుకుందామా రాగిజింబులోని నీరు త్రాగినా రాగి కడియం వేసుకున్నా ఎటువంటి ఫలితం లేదు వాటి వల్ల ఆరోగ్యానికి ప్రత్యేకించి ఒరిగేదేమీ లేదు రాగి కలిసిన నీరు ఎంతో ప్రమాదాన్ని కలిగిస్తుంది రాగి కలిసిన నీరు తీసుకున్నామంటే కొందరు పిల్లల్లో త్వరితంగా కాలేయం చెడిపోతుంది అంతేకాదు మెదడు అడుగు భాగంలో ఉండే నాడీ మండలం దెబ్బతింటుంది దానివల్ల కాలో చెయ్యో ఇష్టం వచ్చినట్లు కదులుతాయి పలక తీసుకుని దాని మీద బలపంతో సున్నా చుట్టబోతే వంకర టెంకరగా తయారవుతుంది వీరిలో మెల్లమెల్లగా జ్ఞాపక శక్తి తగ్గిపోతుంది మాటలు తడబడడం ఎక్కువవుతుంది అంతేకాదు మాటల్లో స్పష్టత పోతుంది కంటిలో నల్లగుడ్డు చుట్టూ బంగారం రంగులో కాని పచ్చ రంగులో కాని రాగి తాపడం తయారవుతుంది దానివల్ల ఇటువంటి లక్షణాలు కలిగే వ్యాధిని విల్సన్స్ డిసీజ్ అంటారు సాధారణంగా త్రాగే నీటి ద్వారా ఆహార పదార్థాల ద్వారా మన ప్రేగుల్లోకి చేరిన రాగి వాటి నుంచి విచ్ఛేదించబడి ఆల్బమిన్ అనే మాంసకృతితో కలిసి కాలేయం చేరుతుంది కాలేయం చేరిన రాగి మరో రకం మాంసకృతితో కలిసి బులుగు రంగు గ్లోబ్యులిన్ మాంసకృతిగా ఏర్పడి రక్తానికి చేరుతుంది ఇలా రక్తం చేరిన రాగిలో తొంభై శాతం బులుగు రంగు గ్లోబ్యులిన్ మాంసకృతితో కలిసి ఉంటుంది కొందరిలో ఆల్బుమిన్ కలియికతో కాలేయానికి చేరిన రాగి గ్లోబ్యులిన్తో కలిసి రక్తంలోకి వెళ్ళదు రాగి విడిగా ఉండిపోతుంది ఇలా విడిపోయిన రాగి శరీర కణాలలో పేరుకుని పోయి విధ్వంసం చేయడం మొదలు పెడుతుంది అలా విధ్వంసం చేయబడే వాటిల్లో కాలేయం ప్రధానమైనది ఆ తర్వాత మెదడు విధ్వంసం అవుతుంది మెదడులో ముఖ్యంగా దాని క్రింది భాగం విధ్వంసానికి గురి అవుతుంది శరీర భాగాల్లో రాగి విడిగా పేరుకుని పోవడంతో మూత్రపిండాలు కళ్ళు కూడా దెబ్బతింటాయి ఈ రకంగా శరీర భాగాలను దెబ్బతీసే విల్సన్స్ డిసీజ్ వంశ పారంపర్యంగా సంక్రమిస్తుంది అయితే అది బలహీనమైన శారీరక క్రోమోజోన్ ద్వారా సంక్రమించడం వల్ల ఒకే కుటుంబంలోని ఎక్కువ మందికి రావడం అరుదు ఒకవేళ తల్లిదండ్రులిద్దరూ మేనరికమైతే వారికి కలిగే సంతానంలో ఎక్కువ మందికి ఈ వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉంది సాధారణంగా ఈ వ్యాధి వంశ పారంపర్యంగా సంక్రమించగా బిడ్డకి పది నుంచి పన్నెండు సంవత్సరాల నిండేసరికి వ్యాధి లక్షణాలు బయటపడతాయి ఏ వంశంలోనైనా ఈ వ్యాధి ఉన్నట్లయితే ఆ పిల్లలకి ముందుగానే రక్త పరీక్షలు జరిపి వారికి ఈ వ్యాధి వచ్చేది లేనిది నిర్ధారణ చేయవచ్చు రక్త పరీక్ష చేసి బులుగు రంగు గ్లోబులిన్ మాంసకృతి రక్తంలో ఎంత ఉన్నది నిర్ధారణ చేయవచ్చు సాధారణంగా బులుగు రంగు గ్లోబులిన్ రక్తంలో ముప్పై నుంచి అరవై అంతర్జాతీయ యూనిట్లు ఉంటుంది ఇది విల్సన్స్ జబ్బు ఉన్నవారిలో అతి తక్కువగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఈ వ్యాధితో బాధపడుతున్న వారిలో మరింత తక్కువ ఉంటుంది విల్సన్స్ డిసీజ్ ఏ కుటుంబంలోనైనా ఏ ఒక్కరికి ఉన్నా ఆ కుటుంబంలోని పిల్లలందరికీ పై రక్త పరీక్ష తప్పనిసరిగా చేయాలి ఈ వ్యాధి ఉన్నట్లు తేలగానే వారికి రాగిలేని నీరు మాత్రమే త్రాగడానికి ఇవ్వాలి అలాగే రాగి చాలా తక్కువ ఉండే ఆహారమే ఇవ్వాలి లేకపోతే వ్యాధి త్వరగా ముదిరిపోయి చిరుప్రాయంలోనే ప్రాణాలను హరిస్తుంది విల్సన్స్ డిసీజ్ వంశ పారంపర్యంగా సంక్రమించి ప్రాణాలకు ముప్పు కలిగించే వారికి పెన్స్లామిన్ అనే మందు వాడవచ్చు అలాగే జింకు ఖనిజ పదార్థాన్ని క్యాప్సూల్స్ రూపంలో వాడి రాగి శరీరంలోని కణాలను ధ్వంసం చేయకుండా కాపాడవచ్చు డాక్టర్ సమరం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కొత్త వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ కోసం బెల్ గుర్తుని నొక్కండి